ஸ்பேஸ் எக்ஸ் உடையா ஃபால்கன் நைன் ராக்கெட்ஸ் பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வெர்டிகல் லான்ச் மற்றும் வெர்டிகல் லேண்டிங் பண்ணது கூட திறமையான ராக்கெட்ஸ் இதே மாதிரியே ஒரு சில ராக்கெட்ஸை இஸ்ரோ தயாரிக்க முற்பட்டுறாங்க இதை வந்து ரீயூசபிள் டெக்னாலஜி ராக்கெட்னு சொல்கிறாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா முக்கியமாக காஸ்ட் கட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோவுக்கு ரெண்டாயிரம் டாலர் வரைக்கும் இதால் வந்து காஸ்ட் கட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி அனாலிட்டிக்ஸ் கருதுகிறாங்க ஸோ இதோடைய பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா அட்மையர் அப்படிங்கிறது தான் இஸ்ரோவை சார்ந்த டாக்டர் பி என் சுரேஷ் அப்படிங்கிறது தான் இதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் அட்மையர் டெஸ்ட் வெஹிக்கிள் இந்த அட்மையர் அப்படிங்கிறது மேபி ஃப்யூச்சரில் இந்த பேர் சேஞ்ச் ஆகலாம் இந்த அட்மையர் ஸ்பேஸ் வெஹிக்கிள் ஆனது ஸ்பேஸ் டெஸ்ட் வெஹிக்கிள் ஆனது கிட்டத்தட்ட விடிவிஎல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெர்டிகல் டேக் ஆஃப் அண்ட் வெர்டிகல் லேண்டிங் அப்படிங்கிற இந்த தொழில்நுட்பத்தை மையமாக வச்சு உருவாக்கூடிய ஒரு லான்ச் வெஹிக்கிள்னு நான் சொல்லணும் ஸோ இந்த விடிவிஎல் அப்படிங்கிற இந்த வெர்டிகல் லேண்டிங் டெக்னாலஜியில் எக்ஸ்ட்ரா சில ஃபீச்சர்ஸை வந்து இந்தியா ஆட் பண்ண போகிறாங்க இது எல்லாமே வந்து இன்டிஜிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உள்நாட்டு தொழில்நுட்பம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதில் என்னென்ன புதுசாக ஆட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா மொதல் விஷயம் ஸோ ரிட்ராக்டபிள் லெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புதிய ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறாங்க அதாவது தரையிறங்கும் போது வசதியாக இருக்கிறதுக்காக அதோடைய கால்கள் வந்து விரியும் அளவுக்கு ஆகிடுங்க இப்போ நீங்கள் படத்தில் பார்க்குறீங்களா இந்த மாதிரியான லெக்ஸ் வந்து வைக்க போகிறாங்க அண்ட் அதே மாதிரி ரெட்ரோ ப்ரொபல்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு என்ஜின் கண்டு சொல்லிக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொபல்ஷன் என்ஜின் வைக்க போகிறாங்க இதோடைய பயன்கள் நம்ம மேபி அந்த ராக்கெட்டுடைய வேகத்தை குறைப்பதற்காகவோ கூட இருக்கலாம் மேபி அதுக்காக தான் முக்கியமாக இருக்கும் அண்ட் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னாக்கா ஸ்டீரபிள் ஃபின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேபி திசை காட்டக்கூடிய இல்லை திசை வந்து மாற்றி அமைக்கக்கூடிய செதில்கள் மாதிரியான ஒரு சில ஃபின்ஸும் இருக்கும்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் படத்தில் பார்க்குறீங்களா இந்த ஃபின்ஸு ஸோ அதுதான் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்திய தொழில்நுட்பமான நேவிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொசிஷனிங் சிஸ்டத்தை வந்து இது பயன்படுத்த சொல்லியிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பொசிஷனிங் சிஸ்டம் அப்படின்னாக்கா ஜிபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இது வந்து அமெரிக்காவுடைய பொசிஷனிங் சேட்டலைட் பேர் தான் ஜிபிஎஸ் அப்படிங்கிறது இந்தியா இதே மாதிரி ஒரு நேவிகேஷன் சேட்டலைட் இருக்குதுன்னு சொன்னாக்கா அது வந்து நேவிக் இது வந்து நேவிகேஷன் இன் இந்தியன் கான்ஸ்டிடேஷன் அப்படிங்கிறது அதோடைய ஸ்டாண்டிங் அதாவது ஃபுல் ஃபார்ம் ஸோ இந்த நேவிக் அப்படிங்கிற தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக இது எந்த இடத்துல தயார தரையிறங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின் பாயிண்ட் அக்யூரேட்டான ஒரு லொக்கேஷனை நம்மளால் இதுக்கு தர முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகே இந்த அட்மையர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்பேஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் அதை மீன்ஸு ராக்கெட் லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸ் மட்டும்தான் இஸ்ரோ வந்து மும்முரமாக இருக்கா தயாரிச்சுட்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இடை கிடையாது அதாவது ஆக்சுவலி பார்த்திங்கனாக்கா இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இந்த ஆர்எல்வி டிடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டெஸ்டிங் பண்ணி காமிச்சாங்க இது எங்கேன்னு கேட்டிங்கனாக்கா விஎஸ்எஸ்சியில் விஎஸ்எஸ்சினாக்கா விக்ரமசாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் ஸோ அப்போ வந்து இந்த டெக்னாலஜி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆர்எல்வினாக்கா ரீயூசபிள் லான்ச் வெஹிக்கிள் டெக்னாலஜி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இதை பண்ணி காமிச்சாங்க அப்போ இவர் சொல்லும்போது இது மட்டும் இல்லை ஸ்பேஸ் ஷட்டில்ஸ் அதாவது டெல்டா விங்ஸ் உடைய கூடிய ஒரு ஸ்பேஸ் ஷட்டில்ஸு நாங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதாவது அதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இது என்ன ஸ்பேஸ் ஷட்டில் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் பழைய இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கல்ல நாசாவுடைய டிஸ்கவர் ஸ்பேஸ் ஷட்டில் கொலம்பியா ஸ்பேஸ் ஷட்டில் சொல்லிட்டு ஸோ இது மாதிரி ஒரு சில ஒரு ஸ்பேஸ் ஷட்டில் தான் இ இஸ்ரோவும் தயாரிக்க ஆசைப்பட்டு இருக்கு முற்பட்டுட்டு இருக்கு இதில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இப்போது இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டில் வந்து டெல்டா விங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு தயாரிக்கிறாங்க டெல்டா விங்ஸ் ஒன்றும் புதுசு கிடையாது இது வந்து ஒரு சில ஃப்ளைட்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி இதை இந்த ஃப்ளைட்டில் வந்து இந்த மீன்ஸ் ஃப்ளைட் ஃப்ளைட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய விங்ஸை வந்து இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம லான்ச் பண்ணும்போது இப்போ வந்து ஒரு சேட்டலைட் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறோம் இந்த டெல்டா சாரி இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டில் வந்து லான்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது மேலே போய் சேட்டலைட்டை இன்ச இன்செக்ட் பண்ணிவிட்டு அதாவது அந்த ஆர்பிட்டில் இன்செக்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் பேஸுக்கு திரும்பும் பார்த்திங்கனாக்கா திரும்பவும் அதோடைய லேண்டிங் பொசிஷனுக்கு அப்படி திரும்பும்போது இந்த டெல்டா விங்ஸ் இருப்பதன் காரணம் இந்த அந்த லான்சிங் வெஹிக்கிள் அந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டில் ஆனது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏரோப்ளைன் மாதிரி செயல்பட்டு அதோடைய லேண்டிங் அதாவது பேஸுக்கு திரும்பி வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த வகையான ஸ்பேஸ் ஷட்டில் டெவலப்மெண்ட்லேயும் இஸ்ரோ இப்போ மும்முரமாக இருக
ஒரு லான்ச் இல்லை ரெண்டு லான்ச் ஒரு மாதத்துக்கு பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் நம்மளால் பத்து லான்ச் வரைக்கும் ஒரு மாதத்துக்கு பண்ண முடியும் இதுதான் முக்கியமான ரீசன் இந்த ரீசபிள் லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸில் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இது வரைக்கும் ஸ்பேஸ் நியூஸ் நம்பர் மேலும் இதை பற்றி ஸ்பேஸ் மேலும் இதை பற்றின செய்திகள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸ்பேஸ் நியூஸ் நம்பர் டாட் காம் அப்படிங்கிற வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் யூடியூப்லேயும் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் சொன்ன விஷயத்தில் ஏதாவது தப்பு தவறுகள் இருந்தாக்கா நீங்கள் வந்து அதை சுட்டி காட்டலாம் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ வெரி மச்